ओके जी तो टुडे आर टॉपिक इज रेजिस्टेंस combination of resistances that's the topic name so let's say uh, combination of resistances कॉम्बिनेशन when these resistors are combined end to end means the first end of the first resistance and the second end of the last resistance they are connected to the cell right so it's uh, diagrams like we have uh, a uh, So let this be resistance one, two, P, and from here, this way. Right. cell or battery right so here uh, this one is the say resistance r1 and uh, this is say r2 and this is r3 <clears throat> fine and this one is positive terminal of the battery and this is a negative terminal of the battery and current will flow in this direction in series connection current i is flowing to all the three resistors is same suppose we have potential difference between the ends of r1 and r2 and r3 say respectively here it is potential difference is v1 and here it is v2 here it is v3 right then according to the definition of resistance or according to ohm's law we have this v1 is equal to uh So V one is equal to uh, I R one. So I is the current flowing through it, and R one is the resistance of this. Similar, and V two is equal to I R two, I R two, and V three is equal to I R three. Right. Now, 
So let this be uh, the, uh, a. This is a and a. Fine. And uh, B, C, and C, D over here. Right? So V1 is IR1, V2, V1 is between these two, VA and VB, and V2 is between B and C, and V3 is between C and D. Now we need to find the potential difference across A and D. That will be equal to, uh, this is going to be, Hmm. This is uh, total V is equal to V1 plus V2 plus V3. Right? So this is equal to V is equal to IR. Let us note by IRS that will be equal to resistance of in this series combination, this will be equal to uh, V1, which is I R1 plus I R2, okay, I R2 plus I R3. So taking I common, we are left with I R S. This equals uh, say R1 plus R2 plus R3. Right? So the equivalent resistance between A and D is equal to R1 plus R2 plus R3. This means that in series combination, the equivalent resistance is always more than even the greatest of the resistance is connected to each other. And the current to the series connections remains in series connection. We may write say in series combination of resistors. Resistors. We have a current flowing through. Current flowing through each resistor remains. Same second, the value of uh, equivalent resistance or the equivalent resistance is always greater, greater than even. Greater than uh, the greatest, even the greatest of the resistor. Right? Now, if there are, suppose, uh, if there are n number of resistors. Resistors connected in series. Of resistance R each. Let's say R each. Then the equivalent resistance. is n times r is n times r yes now in parallel combination let's move to the next page parallel combination parallel 
combination of the results. Right, so we can draw the figure for this. We have, uh, uh, let's say, this is resistor number one, C resistor number two, so resistor number three. So positive of all the resistors are connected to one end, right? And negative of all the resistors are connected to the other end. Means the positive of all resistors are connected, or we may say that one and same end is connected to the positive of the battery. इसमें जो है R1, R2 और R3 है इसको जोड़ देंगे ये रहा अब इसमें क्या है कि वोल्टेज जो है बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड है ये वाला नेगेटिव एंड है तो पॉजिटिव जो होगा जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में इधर आके करंट आई जो है इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड से इट इज आई वन गोज टू ब्रांच दिस दिस इज आई वन फिर आई टू विल गो टू दिस ब्रांच आई टू तो दिस इज आई थ्री राइट इन हेयर इट इज आर वन इसका रेजिस्टेंस है आर टू इसका रेजिस्टेंस है आर थ्री एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेम सी दिस वोल्टेज विल रिमेन सेम एंड हमें जो करंट मिलेगा करंट फाइंड करना होगा इसमें दैट करंट इज इक्वल टू यहां से चले और यहां पे आके मिल जाएंगे इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ई ए है ए पे एंटर किए और ये बी पे निकलेंगे तो इसका जो करंट होगा टोटल वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल जाएगी इसकी दैट इज इक्वल टू आई वन तो आई विल बी इक्वल टू जो टोटल करंट होगा टोटल करंट आई आई दिस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं अब क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वी हैव आई वन इक्वल्स टू से वी बाय आर वन आई टू जो होगा वो कितना है वी बाय आर थ्री और सॉरी आर टू एंड आई थ्री करंट का तीसरा पार्ट जो है इक्वल टू वी बाय आर थ्री तो इसको कंबाइन करेंगे वैल्यूज डालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू वी बाय आर राइट मैं इसको आर पी लिख देता हूं ताकि हमें ये पता चले कि दिस इज द इक्वल रेजिस्टेंस फॉर द पैरल कॉम्बिनेशन आर पी दिस इज इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर थ्री प्लस वी बाय आर टू सॉरी प्लस वी बाय आर थ्री वी कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से तो आर पी विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सॉरी We have to reciprocal of this. So V common is this is one by R P. One by R P. It's equal to one by R one plus one by R two plus one by R three. So you can see that the value of equivalent reciprocal of the equivalent resistance. 
is equal to the sum of the reciprocals of the resistance of each resistance. And here in this case, in parallel combination, uh, value of uh, here. in parallel combination potential difference remains same and the current is divided amongst the resistors based on their respective values. The equal uh, reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of each resistor the value of equivalent resistance is always less than any of the register of having lowest value. Right? If There are n number of resistors, n number of resistors having resistance are each having. Hence, R, then value of equivalent resistance will be this is RP it equals to R by N. That's it. Now comes the electric power and electric energy. So electric energy and power. Electric energy and power. Hmm. So let us consider any uh, say circuit, electric circuit, which consists of a battery connected to the two terminals of it. A, uh, say it's a resistance box. Let's say we have a box over here. Okay. Which is providing us resistance. It may contain any device, electronic device. Okay. Motor, battery, which we also face me. Here and A. Hai. This is A and A. And this is say B. Right? Say it is connected to 
tailgate. It and the current flows through this from positive to the negative direction. Directional current will be here in this way. It enters A and moves towards B. Right. Hmm. And suppose uh, this current I ampere flows in this circuit, say for T seconds. Say, uh, let current I flows in the circuit for say T seconds. It carries a charge say Q from A to B, right? So similar, uh, we can see that Q will be equal to I times T. This is I T, I T. Now there will be some work done by the battery in carrying this charge from charge Q from A to B. What do work done over that is equal to work done. Uh, let's say W is the work done. In moving a charge Q from from A to B. This work done is equal to Q times V, right? Where V is the potential difference. Potential difference. Right. Where V is the potential difference between A and B. A uh, A and B. Right. Now, the work done is QV. Hmm? So from Ohm's law we have Ohm's law, we have V equals I R. I R and Q charge is equal to I T. E. So W can be W work done, work done can be written as uh, say V I T replacing uh, Q by I T. It's V I T. And if we replace V by I R, then W work done, this can also be written as I square R T, right? Which is the total energy which we get. And we can replace I by V by R, so we can write it as I is equal to, this is V square V 
पी बाय आर राइट सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी और द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी इन अ रेजिस्टर देन कम्स इलेक्ट्रिक पावर yes this is electric power we know power is what rate of doing work so this is work done upon time taken so power is equal to work done upon time taken so work done we have found e is equal to we have found this is equal to vit by this is v this is i uh, t by t time taken which comes out to be vi or we can write it e as so v i t or it is equal to i square i square r or p is equal to v square by r v square by r right and p is equal to we have p is equal to v i and units of power is what we we'll write watt over here you can simply say that 1 watt equals 1 volt into 1 ampere 1 ampere kilowatt r is the unit for the uh, commercial unit of electricity fine right? so uh, commercial unit of electrical energy is kilo watt r kilo watt r and 1 kilo watt r is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules okay. now we have combination of cells fine right? so before that electromotive force of a cell what is electromotive force so electromotive force is the electromotive force in a cell we want the charge to flow in a conductor continuously so we have to maintain the potential difference between the two ends of a conductor agar potential difference maintain rehta hai to charge flow karta rahega nahi to nahi karega to maintain that hame jo work done karna padega energy utilize karne padegi cell hai jaise agar cell ke upar likha hota hai 1.5 volt तो so 1.5 का मतलब है कि दैट इज अमाउंट ऑफ 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 1.5 जूल एनर्जी और 1.5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज वन कुलम फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट इन साइड सेल दिस सेल इज केप्ट इन ओपन तो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन अगर हम इस सेल को सर्किट में यूज करेंगे सर्किट में लगाएंगे क्लोज सर्किट में आएंगे तो सारे का सारा जो है वर्क डन हम कूलम को मूव करने में नहीं लगेगा सम पार्ट ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड इनसाइड द सेल ड्यू टू द केमिकल्स बिकॉज सेल इज व्हाट इट्स अ डिवाइस 
which converts chemical energy to electrical energy. And that internal resistance, which is offered to the flow of electrons due to some obstructions caused to it because of the ions inside that cell is responsible for internal resistance. And some part of work done is done to come over that resistance. That brings some potential drop. So this potential drop is the difference between the total EMF or the total work that cell could be done is equals to uh, and the terminal voltage which we get across the cell. So EMF is what? It's the total work done by the cell in forcing a unit positive charge to flow in the whole circuit. Then there is some potential drop inside the cell and we get the uh, voltage at the end, that is the terminal voltage. So terminal voltage is the end product which we are getting. So EMF is always equal to the terminal voltage. It's equal to uh, EMF E. Say it's equal to terminal voltage plus the voltage drop. Voltage drop. Now, do we have milega different parts of the circuit? Me, so the EMF rega, I mean, Sara to total voltage milta, Uska Sankar denge. Fine. So, what is the there is a relation between EMF voltage as well as the uh, hmm, internal resistance? Fine. So Let's draw the circuit for this circuit diagram once again. Hmm. So, let's draw this is cell, which has some internal resistance. This is key. External resistance. This is emitter, which is factor in series. Here, parallel to this, to calculate the potential difference, we have a voltmeter. It will draw a dotted line across this, which shows the internal resistance offered by this cell. Fine. So here electric field will be in this direction in this. This is electric field. And here it is small r, which represents the internal resistance. R. Right? And this is the external resistance, A capital R. It, suppose now when a steady current I is established in the circuit, so current direction from 
this to positive to negative. So that is from this, this is the direction of the current. Here it is A ammeter, right? Now, pedigree I is established in the circuit. A charge DQ flows in the circuit in time dt. Hmm. So, we uh, need to write here. So, let's start writing part now. Hmm. So, when pedigree I is established in the circuit. A charge flows, charge say amounts a DQ flows in time say DT. And we know EMF to A, that is nothing but work done by the cell. So EMF is given by is work done. That is uh, uh, we said EMF. This is equal to work done. Right? And uh, this is equal to say W. And we must write DW. Small amount of work is done. This is equal to E D Q. E stands for the EMF into D Q. Right? Or this is equal to E into D Q is what? Current into uh, time T. That is I D T. I dot D T. Right? And the potential difference across external resistance is V. Potential difference. across the external resistance R is a V right hence external work done is hence the external work done by the cell is given as is given. So this is D W external work done, right? Right. That is equal to V D Q acting on this charge, or it can also be written as V dot I dot dt, i dt represents the charge dq, right? And there will be potential drop inside the cell. So the potential drop drop across the internal resistance R inside the cell is given by V, which is equal to say I R, right? And the internal work is internal work done is given by Internal work done by the cell is given by so we may write DW internal work done is equal to 
वी आई डी टी और वी में राइट इट एज वी इज आई स्क्वेर आर सो आई एंड देन दिस इज स्क्वेर आई स्क्वेर आर डी टी राइट सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल से बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंटरनल वर्क डन So this W is equal to E I D T. We have E I D T, right? Then V I D T. I square R. आर डी टी सो दिस इज नथिंग दिस इज प्योर ई एम एफ इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप राइट और वी मैं से द टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप राइट So current is in the resistance. Current in the resistance of value say R is equal to we have I that's equal to V by R. Fine. Okay. Now, if we we'll substitute the values of this V as E minus I R, we we'll get the I equals V is E minus I R. Whole divided by R. Right, so this is I R equals E minus I R or E M F is equal to I R plus I R, or we may say. This E is equal to I R plus R and current I is equal to E divided by R plus R. So. This R plus R is the total resistance, and this is the relationship between the EMF and voltage and the internal resistance. Now comes the combination of cells. Combination of cells means how the cells are combined. They are combined in two forms, or in uh, say we may say uh, the combination in series or in parallel, or sometimes mixed combination is also there. So when they are combined in series, it means positive of uh, uh positive negative combination of cells means if negative of one cell is connected to positive of the other and uske baad positive of the second is connected to negative of the other suppose i have these two cells fine and uh, this is positive this is negative this is positive this is negative of this two and they are combined like this that is a series combination And अगर हम इसको इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव दोनों एक तरफ रखते हैं 
तो दैट इज दैरल कॉम्बिनेशन तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम जोड़ेंगे तो उसके हमारे पास क्या रहेगा टोटल करंट जो फ्लो करेगा और पैरल में जब जोड़ेंगे तब कितना करंट फ्लो करेगा और मिक्स कॉम्बिनेशन होगा तो कितना रहेगा ये हम इसको अभी कर लेते हैं तो सबसे पहले तीन सेल्स मान लो लेते हैं लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस अगेन राइट अगर तीन सेल लेते हैं ये एक सेल हुआ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया साथ के साथ ही लेते हैं इसका माइंड टू अनदर सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में ले लिया और सेल से जोड़ दिया इसको एक ही आ गया राइट अब यहाँ पे ई एम एफ जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर पॉजिटिव नेगेटिव है राइट इसका ई एम एफ जा रहा है ओके नौ अब अब मान लो एन नंबर ऑफ सेल्स जोड़ देते हैं अगर हम ऐसे ही जिनमें ई एम एफ जो हर सेल का मान लो ई e है दिस इज ई ई एम एफ हर एक सेल का राइट ये भी ई है हर एक सेल का ई एम एफ ई ले लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी वो स्मॉल आर है हर सेल का राइट तो यहाँ पे लिख देते हैं तो टोटल ई एम एफ विल बी अलग से लेट से एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन विच ई एम एफ ऑफ ईच सेल इज ई and the internal resistance is say r right so the total emf of the cell will be equal to some of the emf that means uh, total emf of the cells that will be equal to n times e right and total internal resistance because these cells are connected in series so har ek cell ka jo internal resistance r hai so total internal resistance jo hai uh, internal resistance hum capital r ki jagah isko small r rakh lete hain right total internal resistance will be equal to n times r right so total resistance ho gaya hamare paas एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस द टोटल रेजिस्टेंस एन आर फाइन तो इफ आई इज द करंट तो करंट आई दिस विल बी इक्वल टू वी बाय आर दैट इज ई एम एफ डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर आर प्लस एन आर
नाउ अब इसमें अगर एन आर की वैल्यू जो है हम निगलिजिबली लेते हैं एज कम्पेयर टू द आर तो उस समय जो एन आई होगा से फर्स्ट केस में अगर हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं लेट से इफ इफ वैल्यू ऑफ एन आर इज सर आपकी स्क्रीन एंड हो गई है शेयर नहीं हो रही है एंड हो गई हाँ मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो मैम स्टॉप करके दोबारा करूं कैसे करूं अभी ट्राई करके देखिए सर स्टॉप करके एक बार अभी देखिए मैम पूरी इज इट विजिबल हेलो हम दिख रही है अभी मैम दिख रही है स्क्रीन से एन आर जो है एन टाइम्स आर लेट इट बी निगेजिबली स्मॉल देन आर देन वी हैव देन आई विल बी इक्वल टू एन ई बाय आर मतलब अगर इंटरनल रजिस्टेंस हम देखें कनेक्ट विच इज कनेक्टेड ऑफ ऑल द कनेक्टेड सेल्स अगर उसकी वैल्यू हम एक्सटर्नल रजिस्टेंस से कम लेते हैं राइट तो जो करंट होगा दैट विल बी नियरली एन टाइम्स द करंट गिवन बाय वन सेल मींस कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड सेल्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है देन सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू अपटेन अ स्ट्रॉन्ग सेल सॉरी स्ट्रॉन्ग करंट फाइन दूसरा केस अगर लेते हैं मान लो एन आर जो है दिस इज मच ग्रेटर देन दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो फिर आई कितना होगा देन I जो होगा दैट इज इक्वल टू एन ई बाय आर आर निगलेक्ट कर दिया तो बचेगा एन ई बाय एन आर और इट इज इक्वल टू ई बाय आर मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से देन नियर द सेम करंट इज ऑप्टेन बाय एन सेल्स एज बाय सिंगल सेल तो उस केस में हमें सेल्स को सीरीज में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा दैट मीन्स देर इज नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सच सेल्स इन सीरीज अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम आता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है ना अगर पैरल कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं सेल्स को तो पैरल कॉम्बिनेशन में ये सेल्स जो है मतलब इस तरह से जुड़ जाएंगे ये लिया एक सेल राइट पॉजिटिव सारे एक तरफ आ जाएंगे इनके ठीक है और ये आएगा क्यूलिया ये आ गया आपके पास एक्सटर्नल डिस्टेंस राइट और यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ई इसका इस डायरेक्शन में जाएगा 
किस डायरेक्शन में जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि हर एक मान लो एन नंबर ऑफ सेल्स है सबका ई एम एफ से ई e है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस से आर है इनको हमने पैरल में जोड़ देते हैं उसमें क्या होगा कि सेल्स जो पैरल में जुड़े हैं तो इनका ई एम एफ सब जगह सेम रहेगा राइट सो दैट मीन्स की हेयर द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरल हर एक सेल का ई एम एफ हमने ई लिया है इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिया है तो इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बी से आर वन लेट से द इंटरनल द इक्वलेंट डिस्टेंस ऑफ द इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स बी से आर वन then we have one by r1 one by r1 is equal to one by r plus one by r kyunki hamare paas r internal resistance hai right and up to say uh, n terms बिकॉज एन सेल्स है तो ये आ जाएगा हमारे पास एन बाई आर राइट सो आर वन जो मिलेगा हमें वो होगा दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय एन तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो आया था आर बाय एन प्लस आर आर ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस एंड आई कितना रहेगा आई करंट करंट आई विल बी दिस इज इक्वल टू ईएमएफ टोटल ईएमएफ राइट अपॉन हमारा रेजिस्टेंस रहा आर बाय एन प्लस आर उसने हमें दे दिया वैल्यू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर राइट फिर अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं हर एक का राइट तो हमारे पास करंट जो आता है वो कितना आएगा दैट इज सो दिस इज फर्स्ट केस इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर right then current then current will be equal to ne by nr which is equal to e by r that is total current will be equal to the current given by a single cell given by सिंगल सेल राइट तो देर इज नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द यूनिट्स फॉर द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इन बैगल लेकिन अगर 
if we have r is r internal resistance of each cell much greater than the uh, we may say this r is greater than the external resistance right then current will be then current will be uh, n times e by r means the current is n times larger than the current given by a single cell. So internal resistance of the cell, if jada hai then the external resistance, then cells should be connected in parallel. Right? Uh, 